वेलकम टू आसानी आज की वीडियो के टॉपिक हैं प्रोसेसिंग हार्डवेयर के बारे में लुक इन टू द सिस्टम यूनिट ऑफ अ माइक्रो कंप्यूटर एंड स्टडी ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम यूनिट आज हम देखेंगे सिस्टम यूनिट होता क्या है और इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं तो सिस्टम यूनिट अक्सर आपके कंप्यूटर में ऐसा एक रेक्टेंगुलर शेप बॉक्स किस तरह से होता है जिसके अलग अलग पार्ट होते हैं सीडी डालने की जगह आपका सीडी रॉन्ग ड्राइव आपकी फ्लॉपी डिस्क आपका पावर बटन आपका रीसेट बटन इसके अलावा उसकी जो बैक साइड पे होती हैं आपका सप्लाई फैन होता है माउस पोर्ट की बोर्ड यूएसबी पोर्ट वीडियो पोर्ट इसके अलावा और काफी सारे एक्सटेंशन जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे तो पहली चीज हमारे सिस्टम यूनिट में जो होती है होती है पावर सप्लाई तो पावर सप्लाई प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल सप्लाई टू ऑल कंपोनेंट्स ये हमारे 22 वोल्ट जो हमें नॉर्मली एसी सप्लाई से मिलते हैं उसे कन्वर्ट करता है 5 टू 12 वोल्ट में जो कि एक डीसी सप्लाई में कन्वर्ट हो जाते हैं और क्योंकि इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बना रहा होता है हमारा पावर सप्लाई तो उसे एक फैन की जरूरत होती है क्योंकि ओवर बहुत ज्यादा हो जाती है तो ओवर को प्रिवेंट करने के लिए एक फैन भी उसके साथ अटैच होता है फिर हमारा सेकेंड कम्पोनेंट होता है हमारा मदरबोर्ड जिसके बारे में हम पहले पढ़ भी चुके हैं थोड़ा बहुत मदरबोर्ड को सिस्टम या लॉजिक बोर्ड भी कहा जाता है मदरबोर्ड होता है एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड कंटेनिंग सीपीयू मेमोरी एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स तो एक बोर्ड होता है जिसके अंदर आपका सीपीयू आपकी मेमोरी और बाकी कुछ इलेक्ट्रॉनिक कम्पोनेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मौजूद होते हैं सीपीयू और मेमरी आपकी चिप्स में मौजूद होते हैं चिप्स को हम इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहते हैं ये सेमाई कंडक्टर भी कहते हैं तो चिप्स बनती इस तरह से हैं कि सर्किट अटैच होते हैं छोटे से रेक्टेंगल सिलिकॉन के ऊपर और एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं मदरबोर्ड के अंदर जिसके बारे में हम आगे जाके और देखेंगे इसके बाद हम आते हैं अपने माइक्रो प्रोसेसर पे जिसे हम सीपीयू कहते हैं हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसके चार मेन फीचर्स होते हैं पहला फीचर उसका जो होता है वो होता है रजिस्टर्स एंड वर्ड साइज अब रजिस्टर्स टेम्प्रेरी स्टोरेज होते हैं हमें पता है कि रैम जो हमारी एक मेमोरी है वो भी एक स्टोरेज है और सीपीयू के अंदर भी मेमोरी होती है तो हमें रजिस्टर की जरूरत क्यों होती है तो रजिस्टर्स जो है वो सीपीयू और रैम के बीच में अक्सर काम करते हैं ताकि हम टाइम बचा सके अपने कंप्यूटर का और काम जल्दी हो सके तो रजिस्टर्स इस तरह से R1, R2 के नाम से सेव हुए होते हैं जिसमें एक इंस्ट्रक्शन एक रजिस्टर के अंदर सेव हुई होती है जो बस के जरिए रैम से सीपी में जाती है और फिर सीपीयू से डेटा वापस रैम में चला जाता है वर्ड साइज होता है हमारी कैपेसिटी ऑफ अ रजिस्टर यानी रजिस्टर का क्या साइज है वो हमारा वर्ड साइज होता है अगर रजिस्टर का साइज एट बिट है तो इसका मतलब है कि एट बिट एक वर्ड के बराबर है तो एक वक्त में आठ बिट हम रैम से सीपीयू में भेज सकते हैं या सीपीयू से वापस रैम में भेज सकते हैं जितना बड़ा हमारा वर्ड साइज होगा उतनी जल्दी हम अपनी डेटा को प्रोसेस कर सकेंगे उतनी जल्दी हमारा काम हो सकेगा सेकेंड चीज हमारी आ जाती है बस एंड बस विद बस होती है इलेक्ट्रॉनिक पाथवे दैट कनेक्ट सीपीयू पार्ट विद ईच अदर ये हमने बनाया है इसका यहाँ पे भी हमने देखा ये हमारा सीपीयू एक कम्पोनेंट है दूसरा कम्पोनेंट हमारा रैम है और ये कनेक्टेड है एक बस से बस सिंपली हमारे एक सड़क की तरह से होता है जो रास्ता देता है बस की अलग अलग किस्में होती हैं, उनमें आता है डेटा बस एड्रेस बस और कंट्रोल बस डेटा बस के अंदर डेटा होती है एड्रेस बस के अंदर एड्रेसेस होते हैं मेमोरी के और कंट्रोल बस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे बस बिस्ट जो होती है वो होती है डेटा कैरियर कैपेसिटी यानी कि एक वक्त में बस हमारा कितनी डेटा को कैरी कर सकता है तो जितनी ज्यादा बस होगी उतनी ही फास्टर कंप्यूटर परफॉर्म करेगा यानी कि अगर बस का साइज हमारा 16 बिट हुआ तो हम रजिस्टर के अंदर अगर 8 बिट डेटा है तो हम एक, एक वक्त में दो रजिस्टर को एक के बाद एक फॉरन भेज के टाइम बचा सकते हैं बजाय इसके कि अगर बस का साइज होता हमारा 4 बिट तो हमारी डेटा इससे कम हो जाती और हमें ट्वाइस टाइम लगता यही काम दोबारा करने में 
फिर हमारी तीसरी चीज आ जाती है हमारी क्लॉक क्लॉक होती है हमारे कंप्यूटर की जो फास्ट और स्लो जितने ऑपरेशन होते हैं उन्हें कंट्रोल करती है तो क्लॉक पे डिपेंड करता है कि हम कितना काम कितने वक्त में कर रहे हैं क्लॉक स्पीड जो होती है वो मेगा हर्ट्स में या गीगा हर्ट्स में यूनिट से मेजर की जाती है और एक क्लॉक साइकिल जिसे कहते हैं हम उसमें हमारा एक टास्क परफॉर्म हो जाता है कंप्यूटर की तरफ से तो अगर हम एक मेगा हर्ट्स की बात करें तो एक मेगा हर्ट्स में एक मिलियन साइकिल्स होते हैं यानी कि एक मिलियन साइकिल्स एक सेकेंड में कंप्यूटर पूरे कर लेता है और अगर गीगा हर्ट्स की बात हो रही हो तो एक बिलियन साइकिल्स एक सेकेंड में कंप्यूटर के प्योर हो जाते हैं और एक सेकेंड एक साइकिल के अंदर कंप्यूटर के हमारा एक पूरा इंस्ट्रक्शन कम्प्लीट हो जाता है जो चौथा पार्ट होता है माइक्रो प्रोसेसर का वो होता है को प्रोसेसर को प्रोसेसर होते हैं असिस्टेंट टू द एक्चुअल सीपीयू जो आपका असली सीपीयू होता है माइक्रो प्रोसेसर होते हैं आपके को प्रोसेसर आपके सीपीयू को हेल्प करते हैं ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने में तो ये आपके एक्चुअल सीपीयू को ज्यादा पावर देते हैं एक्स्ट्रा बूज देते हैं ताकि आपकी जो मैथ कैलकुलेशन होती है ये आपकी जो ग्राफिक ग्राफिक्स होते हैं जिसमें आप अपना अक्सर वीडियो गेम्स खेलते हैं इनको ज्यादा अच्छे ज्यादा बेहतर बनाता है तो ये हमारी चार फीचर्स हो गए माइक्रो प्रोसेसर के अगला हमारा जो कंपोनेंट है वो है मेन मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी हम उसे शॉर्ट फॉर्म में रैम भी कहते हैं तो रैम की कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जिन्हें अभी हम देखेंगे रैम हमें प्राइमरी स्टोरेज में होती है हमारी जिसमें हमारा सारा मेन डेटा रखा गया होता है तो रैम में वो डेटा रखा गया होता है जिससे हम उसी वक्त काम कर रहे होते हैं यानी कि अगर हम ये प्रोग्राम इस्तेमाल नहीं करें तो ये रैम से चला जाएगा अगर हम इसको यूज कर रहे होंगे तो ये रैम में मौजूद होगा दूसरी बात ये होती है कि रैम को वॉलेटाइल मेमरी कहा जाता है वॉलेटाइल मेमरी का मतलब ये होता है कि रैम को चलने के लिए पावर सप्लाई की हर वक्त जरूरत होती है और जैसे ही ये पावर सप्लाई बंद हो जाएगी तो रैम के अंदर जितनी भी डेटा होती है वो इरेज हो जाती है यानी कि हमारे रैम के काम करने के लिए हर बार पावर सप्लाई जरूरी है तो अगर हम कोई काम करते हैं अपने कंप्यूटर पे और हम उसे सेव नहीं करते और कंप्यूटर बंद कर देते हैं तो जब हम बाद में खोलते हैं तो देखते हैं कि हमारा काम रहा नहीं डिलीट हो गया इसका मतलब ये होता है कि वो काम रैम में सेव था हमने उसे मेन हमने उसे रॉम में सेव नहीं किया था या हमने उसे अब कहीं परमानेंटली सेव नहीं किया था तो वो डिलीट हो गया जैसे ही पावर सप्लाई छिन गई तो इसलिए इसे टेम्प्रेरी स्टोरेज भी कहा जाता है कि ये परमानेंट नहीं है टेम्प्रेरी है उसके बाद हमें पता चलता है ये कैपेसिटी उसकी हम किलो बाइट में यानी कि किलो बाइट और मेगा बाइट में मेजर करते हैं उसके बाद आता है कि रैम का ज्यादा लार्ज साइज होने से हमें फायदा क्या होता है तो रैम का लार्ज साइज होने में हमारे काफी सारे फायदे हैं उनमें से पहला तो ये है कि जितना बड़ा हमारे पास रैम होगा उतने बड़े हम लार्ज प्रोग्राम्स को यूज कर सकेंगे और रन कर सकेंगे अपने कंप्यूटर पे दूसरी बात हमारा ऑपरेशन टाइम फास्टर हो जाएगा जितनी ज्यादा हमारे पास मेमरी होगी उतनी जल्दी हम सीपीयू से इंटरेक्ट करेंगे उतनी जल्दी हम सीपीयू से बातचीत कर सकेंगे और हमारा काम हो जाएगा फिर तीसरी चीज आती है कि हमारे पास कोई नया सॉफ्टवेयर आया नई टेक्नोलॉजी आई तो हम उसे आराम से जल्दी से इस्तेमाल कर सकते हैं बजाय इससे कि हमें और मेमोरी लगानी पड़े चौथी चीज आती है ग्राफिक्स एंड एनिमेशन में तो ग्राफिक्स और एनिमेशन बहुत ज्यादा मेमोरी इस्तेमाल करते हैं उन्हें ज्यादा मेमरी की क्योंकि जरूरत होती है तो जितनी बड़ी हमारे पास काम होगी उतना ज्यादा हम अच्छे ग्राफिक्स बना सकते हैं मूवीज या एनिमेशन में हमारे काम आ सकता है पांचवी बात लार्जर अमाउंट ऑफ डेटा मेनिपुलेशन तो जितनी ज्यादा हमारे पास जान होगी उतनी हम फास्टर ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस कर सकेंगे अब आते हैं अलग किस्म की मेमोरीज पे 